প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন আজকে আমি ফটোশপ সিএস6 এর বিগিনার্স লেভেল টিউটোরিয়ালে ইমেজ ভেনুর ক্যালকুলেশনস কমান্ডটা নিয়ে আলোচনা করব তো আপনারা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছেন একটি মাত্র লেয়ার নিয়ে আমি এই ডকুমেন্ট ওপেন করেছি তো এখানে আমরা যে কাজটা করব ক্যালকুলেশন কমান্ড ব্যবহার করে এই ইমেজে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ডিলিট করে ফেলে এখানে আরেকটা ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করব তো ইমেজের যে মূল অংশ সেটা হলো এখানে একটা গাছ এবং পিছনে একটা ঘর দেখা যাচ্ছে এখানে গাছের যে চার দিকে যে কিনারা সেই কিনারাগুলো সিলেক্ট করা কিন্তু খুব কঠিন কারণ এখানে পাতা দেখতে পাচ্ছেন এই পাতার অংশগুলো আমরা যে পেন টুল দিয়েও সিলেক্ট করি সেটা সম্ভব নয় অথবা এখানে ম্যাজিকন টুল বা কুইক সেসের টুল দিয়ে আমরা এটা সিলেক্ট করতে পারি কিন্তু সেটা খুব সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে যাবে বা সেটা খুব কঠিন এই কাজটা আমরা খুব সহজেই করতে পারি ইমেজ ভেনুর ক্যালকুলেশনস কমান্ডটা ব্যবহার করে তো ক্যালকুলেশন কমান্ড কমান্ডের উপর যখন আমরা ক্লিক করব তো এখানে ক্যালকুলেশন কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করার পরে ক্যালকুলেশনসের পপ আপ উইন্ডো চলে আসছে পপ আপ এখানে ক্যালকুলেশনস পপ আপ উইন্ডো দেখতে পাচ্ছেন সোর্স ওয়ান সোর্স ওয়ানে দেখতে পাচ্ছেন ট্রি ফোর জট জেপিজি অর্থাৎ আমরা যেই ডকুমেন্ট ওপেন করেছি ট্রি সেই ডকুমেন্টটা দেখতে পাচ্ছেন ডকুমেন্টের নেটওয়ার্ক দেখতে পাচ্ছেন এবং এখানে ডার্ট করারে ড্রপ ডাউন আইকনে ক্লিক করলে এখানে ড্রপ ডাউন লিস্টে শুধু অনলি ট্রি ফোর ডট জেপিজি ডকুমেন্টের নেমটাই দেখতে পাচ্ছেন এবং লেয়ারে যেহেতু একটা একটি মাত্র লেয়ার নিয়ে ডকুমেন্ট আমরা ওপেন করে ওপেন করেছি ব্যাকগ্রাউন্ড নামে সেই লেয়ারে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে পাচ্ছেন এখন আমরা যদি ডার্ট করে ক্লিক করি তার অনলি ব্যাকগ্রাউন্ডটি দেখতে পাচ্ছেন কারণ এখানে একটি মাত্র লেয়ার রয়েছে এবং চ্যানেলসের যে বক্স রয়েছে সেখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্লু গ্রিন রেড গ্রে অর্থাৎ এখানে আমরা যে কোনো চ্যানেল এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি পূর্বে দেখেছি অ্যাপ্লাই ইমেজ অ্যাপ্লাই করার পর আমরা বিভিন্ন চ্যানেল সিলেক্ট করে দিয়ে সেই ইমেজের কালারকে চেঞ্জ করতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ডকে চেঞ্জ করতে পারি এখানে ক্যালকুলেশন কমান্ডের যে পপ আপ উইন্ডো আছে সেখানেও চ্যানেলের যে অপশন আছে চ্যানেলের বক্স থেকে আমরা বিভিন্ন চ্যানেল সিলেক্ট করে দিয়ে সেই কালার ওয়াইজ আমরা ইমেজকে ইমেজের কালারকে কন চেঞ্জ করতে পারি তো এখানে আমরা ব্লু দেখতে পাচ্ছি তো ব্লুটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম তো এখানে আমরা বিভিন্ন কালার দেখতে পাচ্ছি সেমভাবে সোর্স টু এর ঘরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রি ফোর ডট জেপিজি অর্থাৎ আমরা যে ডকুমেন্ট ওপেন করেছি ট্রি ফোর ডট জেপিজি জেপিজির নেমটা দেখতে পাচ্ছি এবং লেয়ারে অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ সোর্স ওয়ানে যে ডকুমেন্টের নেম এবং লেয়ারে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে পাচ্ছি সেমভাবে সোর্স টু তুইও ডকুমেন্ট এবং লেয়ারের নেম একই রকম অনলি চ্যানেলের ঘর থেকে আমরা বিভিন্ন চ্যানেল এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি এবং এখানে ব্লেন্ডিংয়ের ঘরে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অপশন আছে তো নর্মাল থেকে শুরু করে ডিভাইডেড এখানে অনেকগুলো অপশন আছে তো এখানে আমরা ব্লেন্ডিং অপশন চেঞ্জ করে করে এখান থেকে ইমেজের যে কালার ইফেক্ট আছে সেটাকে আমরা বদলাতে পারি এখন আমরা এখানে চ্যানেলসে ক্লিক করে চ্যানেলসের প্যানেলটা ওপেন করব এবং এখানে আমরা জানি যে চারটা চ্যানেল দেখতে পাবো আট জিবি সহ চারটা এবং রেড গ্রিন ব্লু তিনটা হলো আলাদা চ্যানেল এবং কম্পোজিট চ্যানেল হলো একটা আট জিবি মোট চারটা লেয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি তো রেডের যে লেয়ারটা আছে সেই লেয়ারে ক্লিক করে রেড চ্যানেলের যে ইমেজের ইফেক্ট সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং গ্রিনে ক্লিক করে এরকম দেখতে পাচ্ছি এবং ব্লুতে ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের মূল ইমেজটা বেশি ডার্ক হয় ব্লু যে চ্যানেলটা আছে সেটা যখন আমরা অ্যাক্টিভেটেড করি যখন রেড আমরা অ্যাক্টিভেটেড করি আমাদের মূল ইমেজটা সামান্য ডার্ক হয় এবং গ্রিনে মূল ইমেজ এবং পিছনের যে স্কাই সেটা দুইটার কন্ট্রাস্ট প্রায় সেম হয়ে যাচ্ছে অনলি ব্লু চ্যানেলটা যখন আমরা অ্যাক্টিভেট করি তখন দেখতে পাচ্ছি পিছনের যে ব্যাকগ্রাউন্ডের স্কাইটা আছে সেটার কন্ট্রাস্ট বেশি এবং মূল ইমেজের কন্ট্রাস্ট কম অর্থাৎ ডার্ক কালারে দেখা যাচ্ছে তো এখান থেকে আমরা একটা ক্লু পেতে পারি তো ব্লু যে চ্যানেলটা আছে সেই চ্যানেলের যে গ্লে স্কেলের কালার কম্পারেশন আছে সেখানে আমরা মূল ইমেজটাকে বেশি ডার্ক দেখতে পাচ্ছি এবং পিছনের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা ডিলিট করে ফেলবো সেটাকে আমরা বেশি হোয়াইট দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা এই ব্লু চ্যানেলটা ব্যবহার করব আমাদের যে ইমেজ বেনু ক্যালকুলেশন কমান্ড আছে সেই কমান্ডে এই চ্যানেলের ঘরে আমরা ব্লু চ্যানেলটা ব্যবহার করব যখনই আমরা ব্লু চ্যানেলটা ব্যবহার করব সোর্স ওয়ান এবং সোর্স টুতে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইমেজটা সম্পূর্ণ ডার্ক হয়ে যাচ্ছে এবং পিছনের স্কেটটা সম্পূর্ণ হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে তো আমরা এই দুইটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের যে ইমেজের কম্বিনেশন আছে এটা কেন আমরা ব্যবহার করব এটা ব্যবহার করার ফলে আমরা আলফা চ্যানেল ক্রিয়েট করতে পারবো খুব সহজেই আলফা চ্যানেল যখন আমরা ক্রিয়েট করব তখন সেই আলফা চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা আমাদের মূল অংশ অথবা ব্যাকগ্রাউন্ডকে আমরা খুব সহজেই সেখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবো এখন আমরা এখানে ব্লেন্ডিং অপশনটা চেঞ্জ করে দেখি যখন নর্মাল দ
মাধ্যমে আমরা সিলেকশন ক্রিয়েট করতে পারবো এখন যদি আমি আট জিবি যে চ্যানেলটা আছে সেই কম্পোজিট চ্যানেলটা যদি ভিজিবিটি অন করি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের মূল ইমেজের যে সাবজেক্টটা আছে সেই সাবজেক্টটা এভাবে লেয়ার মাস্কের যে রেড কালার আছে সেই রেড কালার দিয়ে এভাবে আবৃত হয়ে গেছে আর পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডের যে স্কাইটা আছে সেটা সম্পূর্ণ অনাবৃত হয়েছে তো আমরা এবার এখানে আলফা চ্যানেলটা অফ করে দিয়ে লেয়ারে চলে যাব লেয়ার প্যানেল লেয়ারের সাথে উপরে ক্লিক করে লেয়ার প্যানেলটা পুনরায় ওপেন করবো ওপেন করে ব্যাকগ্রাউন্ড যে লেয়ারটা আছে সেটা মাউসে বাবর চেপে ধরে ড্রাক করে নিউ লেয়ার এখানে উপরে ছেড়ে দিলে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারের একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কপি লেয়ার ক্রিয়েট হয়ে গেল ব্যাকগ্রাউন্ড কপি লেয়ার ক্রিয়েট হয়ে ক্রিয়েট হয়ে যাওয়ার পরে আমরা মেনুবার থেকে সিলেক্টে চলে যাব সিলেক্টে গিয়ে লোড সিলেকশন এই অপশনে ক্লিক করবো এই কপারটা ক্লিক করার সাথে সাথে লোড সিলেকশনের পাপা উইন্ডো চলে আসবে এখানে দেখতে পাচ্ছি সেই সোর্স এবং ডকুমেন্টের নেম দেখতে পাচ্ছি ফোর ডট জিপিজি তো আমাদের এই ডকুমেন্টটা সেই ডকুমেন্টার নেমটা দেখা যাচ্ছে এবং চ্যানেলের বক্সের ডান দিকে যে ড্রপ ডাউন আইকনটা আছে সেখানে ক্লিক করে এখানে আমরা আলফা সিলেক্ট করে দেবো আলফা ওয়ান সিলেক্ট করে দিয়ে ওকে করি তাহলে আমরা দেখবো যে সিলেকশন ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেকশন হয়ে গেছে এবার আমরা চাচ্ছি যে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সিলেকশন না করে আমাদের মূল যে ইমেজের অংশটা আছে সেটা সিলেক্ট করবো তাহলে আমরা সিলেক্ট থেকে ইনভার্স কমানটা দিব ইনভার্স কমান দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের সিলেকশন এখন ইনভার্স হয়ে আমাদের মূল যে সাবজেক্ট ইমেজের সাবজেক্ট আছে সেটাকে সিলেক্ট করে ফেলেছে এভাবে এবার আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারের ভিজিবিলিটি অফ করে দেবো অফ করে দিয়ে আমরা এখান থেকে লেয়ার প্যারের নিচে অ্যাড লেয়ার মাস্ক একের উপরে ক্লিক করে একটা লেয়ার মাস্ক অ্যাপ্লাই করবো লেয়ার মাস্ক অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে লেয়ার মাস্কের যে কালো কালার আছে সেই কালারের পিছনে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা ঢাকা পড়ে গেছে এবং হোয়াইট কালারের ভিতর দিয়ে আমাদের সিলেকশন গীত ইমেজের অংশটুকু দেখা যাচ্ছে এবং খুব নিখুঁতভাবে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেছে আমি আরও জুম করে দেখাচ্ছি এভাবে আমরা খুব সহজেই কিন্তু দেখতে দেখতে পেলেন যে কীভাবে ক্যালকুলেশন কমাটা ব্যবহার করে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডকে ডিলিট করে ফেললাম এবার আমরা চাইলে এখানে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে প্লেস করতে পারি ফাইল থেকে প্লেস কমান্ড দিয়ে আমি সাপোজ এখান থেকে এই আকাশটা এখানে প্লেস করলাম এই আকাশের ইমেজটা এখানে আমি জাস্ট এখানে এটাকে ট্রান্সফার্ম করে এইভাবে বড় করে দিলাম তো খুব সহজেই দেখতে দেখতে পেলেন যে আমরা কীভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডের যে স্কাই সে স্কাইটাকে রিপ্লেস করলাম ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ডিলিট করে ক্যালকুলেশন কমান্ডের মাধ্যমে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে কীভাবে সিলেক্ট করে সেই ব্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ডিলিট করে আমরা সেখানে সেই জায়গায় অন্য কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করে দিতে পারি এভাবে আমরা ইমেজ বেরোই ক্যালকুলেশন কমান্ডের মাধ্যমে খুব সহজেই জটিল কোনো ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ডকে সিলেক্ট করে ডিলিট করে ফেলতে পারি বা রিপ্লেস করতে পারি আশা করি টিউটোরিয়ালটা ভালো লেগে থাকবে বাংলা টিউটোরিয়াল টিভি টিউটোরিয়ালগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানবেন পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমি ইমেজ মেনুর ভেরিয়াস কমেন্টটা নিয়ে আলোচনা করবো এটাও খুব ইন্টারেস্টিং একটি কমেন্ট আশা করি দেখবেন ধন্যবাদ